அமெரிக்காவில் காணாமல் போன ஒருவரின் வழக்கை விசாரித்த அதிகாரிகளுக்கு இறுதியாக ஒரு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் வீனஸ் என்ற நகரம் அமைந்திருக்கிறது மக்கள் தொகை அடர்த்தி இல்லாத பகுதி அது ஐம்பது கிலோமீட்டர் பரப்பளவுக்கு நான்காயிரம் பேருக்கும் குறைவானவர்களே வசித்து வருகிறார்கள் கடந்த மே மாதம் ஆறாம் தேதி அந்த ஊரின் ஒதுக்குப்புறமாக அமைந்திருக்கும் வீடு ஒன்றை பார்வையிடுவதற்காக சென்றிருக்கிறார்கள் அரசு அதிகாரிகள் ஆனால் அந்த வீட்டில் யாருமே இருக்கவில்லை மாறாக அங்கே பதினெட்டு கலப்பின நாய்கள் கோபமான நிலையில் காணப்பட்டன உறவினர்களிடம் விசாரித்த போது அங்கே ஐம்பத்தி ஏழு வயதான ஃப்ரெடி மேக் என்பவர் வசித்து வந்ததாகவும் ஏப்ரல் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் அவரை பார்க்கவில்லை எனவும் அவரின் உறவினர் ஒருவர் தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் நாய்கள் கோபமாக இருப்பதால் வீட்டுக்குள் சென்று பார்க்கவில்லை எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அதன் பின்னர் அதிகாரிகள் நாய்களை ஒரு வழியாக சமாளித்துவிட்டு வீட்டுக்குள் சென்று பார்த்தபோது ஃப்ரெடியை அங்கு காணவில்லை சில நாட்கள் கழித்து வந்து பார்த்த பின்னரும் அவர் இல்லாமல் போகவே அதை வழக்காக பதிவு செய்து விசாரித்து வந்திருக்கிறார்கள் ஃப்ரெடி எங்கே சென்றிருப்பார் என்பதை விசாரிக்கும் போதுதான் அவரது உறவினர் மைக்கேல் என்பவர் தெரிவித்த ஒரு தகவல் அதிகாரிகளை இந்த வழக்கில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்தியுள்ளது அவர் நாய்களை எப்படி தனியே விட்டு சென்றிருப்பார் என்பது தெரியவில்லை அந்த நாய்கள் எப்போதும் அவர் பக்கத்திலேயேதான் இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார் மைக்கேல் அதையடுத்து அவரது வீட்டுக்குள்ளேயே தேடுதலை தீவிரப்படுத்தினார்கள் அதிகாரிகள் மே பதினைந்தாம் தேதி ஒரு அதிகாரியின் கையில் எலும்பு துண்டு ஒன்று சிக்கியது ஏதோ தவறு இருப்பதாக தோன்றவே அங்கிருந்த நாய்களை அப்புறப்படுத்திவிட்டு தேடுதல் வேட்டை தொடர்ந்தது தடயவியல் நிபுணர்கள் துப்பறியும் நிபுணர்கள் ஃப்ரெடியின் வீட்டுக்கு வரவழைக்கப்பட்டார்கள் தேடுதல் தீவிரமானது அதன் பின்னர் கிடைத்த விலங்கு கழிவில் துணியின் துண்டுகள் மனித முடி எலும்புகள் ஆகியவை அடங்கியிருப்பது தெரியவந்தது அப்போதுதான் அதிகாரிகளுக்கு நாய்களின் மேல் இருந்த சந்தேகம் வலுத்தது இருந்தாலும் அந்த பொருட்கள் யாருடையவை என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக வடக்கு டெக்சாஸில் இருந்த ஒரு தடயவியல் மையத்துக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் ஆய்வின் முடிவில் அது ஃப்ரெடியுடையதுதான் என்பது தெரியவந்தது அவரது உடலை நாய்கள் தான் தின்றிருக்கின்றன என்பது உறுதியானது அவர் தீவிரமாக நோய்வாய்பட்டிருக்கிறார் என்பது தெரியவந்துள்ளது அதன் காரணமாக அவர் இறந்த பின்னர் நாய்கள் அவரது உடலை தின்றதா அல்லது உயிரோடு இருக்கும் போதே அவரை கொன்று தின்றனவா என்பது சரிவர தெரியவில்லை எப்படி இருந்தாலும் இது ஒரு துயரமான சம்பவம்தான் அவரின் குடும்பத்துக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்று அந்த பகுதியின் ஷெரிஃப் ஆடம் கிங் தெரிவித்திருக்கிறார் மற்றொரு அதிகாரியான ஆரோன் ஃபிட்ஸ் ஒரு மனித உடலை நாய்கள் முழுவதுமாக சாப்பிட்டுவிட்டன என்கிற ஒரு சம்பவத்தை நாங்கள் இதற்கு முன்னர் கேள்விப்பட்டதில்லை இரண்டிலிருந்து ஐந்து இன்ச் வரை இருந்த எலும்பு துண்டுகளை தவிர்த்து அவை வேறு எதையுமே விட்டு வைக்கவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் செய்யுங